একটা সন্তান হাফেজ বানান একটা সন্তান আলিম বানান কপাল খুলে যাবে কথা বলে ঠিক আমার মায়েরা পৃথিবীতে এমন সন্তান আনেন যেই সন্তান নাজমুস সাকিব বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান হাফেজ নাজমুস সাকিব তমাম পৃথিবীকে পেছরে ফেলে দিয়ে আল্লাহর কোরআনকে বিজয় করে বাংলাদেশের কালেমা পতাকা উঁচু করেছে যদি বলেন কথা ঠিক না হাফেজ তরিকুল একশো চারটা দেশকে পেছনে ফেলে দিয়ে কোরআন প্রতিযোগায় তিনি প্রথম পুরস্কার বাংলাদেশে এনেছেন কয়েকদিন আগে সৌদি আরব হয়ে গেল হাফেজ শিয়াব তিনি কোরআন প্রতিযোগিতায় তিনি ফার্স্ট হয়েছেন যদি বলেন তাহলে তামাম পৃথিবীতে যত মুসলিম কান্ট্রি আছে সবকে পেছনে ফেলে দিয়ে আমার দেশের সোনার সন্তানগুলো কোরআনের হাফেজ হাফেজ নাজমুস সাকিব হাফেজ মামুন হাফেজ তরিকুল হাফেজ শিয়াব এরকম অসংখ্য হাফেজ প্রতি বছরে তারা কোরআন প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হচ্ছে জোরে বলেন যদি হাফেজ হতে হয় একটা সন্তানকে হাফেজ পড়ান মাদ্রাসায় পড়া অনেক মানুষ বলে হুজুর মাদ্রাসার পড়াবার পড়া হইল ওরা কিছু জানে মাদ্রাসা শিক্ষা হলো এবছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যিনি প্রথম হয়েছেন তিনি হচ্ছেন মাদ্রাসার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যেখানে কোনো আরবি নাই যেখানে কোনো আরবি নাই বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান সেখানে তিনি কোরআন তিনি প্রথমে অর্জন করেছেন আবার ভাই মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে অবহেলা করার পর্যন্ত না কেন মাদ্রাসা ছাত্র ইংলিশ জানে ইতিহাস জানে ভূগোল জানে ম্যাথমেটিক্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি ইকোনমিক্স পাবলিক আর্ট থেকে শুরু করে আমার ভাইরা হিস্টোরি থেকে শুরু করে এগুলো সব পড়াশোনা করে ঘোড়ার ঘাসটাই লেখাপড়া করে না কথা বলে ঠিক না এই জন্য মাদ্রাসা আপনার সন্তানকে পড়া একটা সন্তান হাফেজ বানা একটা সন্তান আলিম বানান সংক্ষিপ্ত বলি একটা সন্তান যদি হাফেজ হয়ে যায় একটা সন্তান যদি আলেম হয় ও শিবগঞ্জের মায়েরা আমার শিবগঞ্জের ভাইয়েরা একটা কথা বলি আজকে যদি আপনার সন্তান যদি আপনার সন্তান যদি আল্লামা সফি সাহেবের মতন যদি সন্তান পৃথিবীতে আনতে পারেন ও বগুড়ার মায়েরা আপনার সন্তান যদি আল্লামা মিজানুর রহমান আজহারির মতন যদি হয় আল্লামা সাদিকুর রহমান আজহারির মতন যদি হয় আপনার সন্তান আল্লামা আব্দুর রহিম আল মাদানির মতন যদি হয় আপনার সন্তান যদি আল্লামা মুক্তি আমির হামজার মতন যদি হয় আপনার সন্তান যদি ডক্টর ফৈজুল হকের মতন হয় আপনার সন্তান যদি মুক্তি সৈয়দ ফৈজুল করিমের মতন যদি হয় আপনার সন্তান যদি আল্লামা মামুনুল হকের মতন যদি হয় এদের সোনার বাংলাদেশ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমি বলি সন্তান পৃথিবী জানেন আল্লামা হাফিজুর রহমান কুয়াকাটার মতন সন্তান আনেন হাফেজ নাজমুস সাকিবের মতন হাফেজ শিয়াবের মতন যদি সন্তান ও বগুড়ার মায়েরা যদি আনতে পারেন ওমা কপাল খুলে যাবে আপনার পেটটা ধন্য হয়ে যাবে কিন্তু আজকে আমাদের মায়েরা এসব সন্তানের ধার ধারে না সারাদিন সব ইস্টার জলসা খোর আর জি বাংলা খোর কথা বলেন ঠিক কিনা এরকম মহিলা আছে কিনা ইস্টার জলসা জি বাংলা খোর মহিলা আছে কিনা বগুড়াই নাই নাকি ওমা ওই ব্যক্তিকে জীবনে ভালো সন্তান আসা সম্ভব मैदान যখন বিচার হয়ে যাবে হাফেজ সাহেব যখন জান্নাতের ভিতরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি হয়ে যাবে কিতাবের ভিতরে হচ্ছে একজন হাফেজের জন্য এক নাই দুই নয় সত্তর হাজার গেট তৈরি হয়ে যাবে কত হাজার জোরে বলেন কত হাজার সত্তর হাজার গেট তৈরি হবে প্রত্যেকটি গেটের ভিতরে সত্তর জন ফেস্তা নিয়োগ হয়ে যাবে হাফেজ সাহেব জান্নাতের দিকে যখন অগ্রসর হবে এইভাবে অগ্রসর হতে হতে জান্নাতের মেন গেটে যখন হাফেজ সাহেব দাঁড়িয়ে যাবে হাফেজ সাহেব জান্নাতের দিকে তাকানো সঙ্গে চুমে চোখের পালক পড়বে না কিতাবের ভিতরে আসছে হাফেজ সাহেব জান্নাতের মেন গেটে সত্তর বছর দাঁড়িয়ে থাকবে কত বছর সত্তর বছর দাঁড়িয়ে থাকবে চোখের পালক পড়বে না আমার আল্লাহ হাফেজ সাহেবকে ডাক দিবে জান্নাতের হুর গেলাম ওয়েলকাম জানাবে 
হাবিব সাহেব যে কোন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে হঠাৎ করে ফেরেস্তারা পেছন দিকে জামা টেনে ধরবে হাবিব সাহেব বলুন আল্লাহ ফেরেস্তারা আমার জামা কেন টানা হচ্ছে আমি তো জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করব সঙ্গে সঙ্গে হাবিব সাহেবরা বলুন আল্লাহ রাব্বুল আমিনে ফেরেস্তা বলবে হাবিব সাহেব তোমার কি মনে পড়ে না তোমার কার বাড়িতে খাবার কে হাবে জয়েছো যার টাকা খেয়ে তুমি হাবে জয়েছো যার বাড়িতে লজেন ছিলে যার বাড়িতে জাগির ছিলে ওই বাড়ি আলাকে না নিয়ে কেমনে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে এত সহজ না হাফেজ সাহেব বলুন আল্লাহর ফেরেস্তা আমি তো ভুলে গেছি আমি তো ভুলে গেছি আমি কিভাবে কি করব আমার বাইর হাফেজ সাহেব জাগির আলা বাড়িকে নিয়ে জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে জোরে বলুন সবাহ তাহলে বুঝতে পারছে একটা সন্তান খাবার খাওয়াবে একটা সন্তান রসুল বলেন বাবা হতে পারো নাই হাফেজের বাবা হতে পারো নাই তাই কি হয়েছে হাফেজকে খাবার খাওয়াও হাফেজকে সম্পদ দিয়ে তুমি হাফেজ বানায় দাও তার মধ্যে এই হাফেজের কারণে আমার আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে কথা বলেন ঠিক কিনা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই জন্য আমি বলে হাফেজ সাহেব জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আমিন হাফেজ সাহেব আর দেরি করিস না দ্রুত কোরআন স্টার্ট দিয়ে দেন হাফেজ সাহেব কোরআন স্টার্ট দিয়ে দেবে কোরআন পড়া শুরু করে দেবে আল্লাহ রাব্বুল আমিন প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে আমার আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে একটা করে তালা শুরু হয়ে যাবে হাফেজ সাহেব কোরআন শরীফ ছয় হাজার ছয়শো একমাত্র হাফেজরা পাবে জোরে বলুন আমার ভাইরা বগুড়াই আঠারো তালা দেখে আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যায় কথা বলে ঠিক না কি বিল্ডিং কিন্তু চিন্তা করবে আব্দুল করিম আমার বাড়িতে খাবার কে মানুষ হয়েছে আব্দুল করিম কিভাবে এত তালা বিল্ডিং পাইছে ফেরেস্তারা বলবে ওরে বেআকেলে মানুষ তুমি ছিলে বিভিন্ন কিছু ছিলে তুমি চেয়ারম্যান ছিলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার ছিলে ডাক্তার ছিলে তুমি নেতা ছিলে কিন্তু তোমার সন্তান কোনো হাফে যেতে পারে নাই আজকে ওই ভ্যান চালকের ছেলে হাফে ঝয়ার কারণে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন জান্নাতের ভিতরে ছয় হাজার ছয়শো শেষ তালা বিল্ডিং ওই হাফেজের আব্বাম্মার জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছে জোরে বলেন সুবাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সবারই তো ভ্যারাম এই জন্য হাফেজ একটা সন্তান পারে একটা সন্তান আলেম পারে কপাল খুলে যাবে সমানিত ভাইরা মানুষ সমানিত ভাইরা তাহলে আমি আপনাদের কল্যাণ চাই আমি আপনাদের কল্যাণ চাই সন্তান যদি আনতে হয় এরকম সন্তান আনবে এমন সন্তান আনবেন না যে সন্তান আনলে আজকে ক্যাসিনো খোর হবে আপনার সন্তান গাঁজাখোর হবে মদখোর হবে ইয়াবাখোর হবে ট্যাবলেট খোর হবে আমার ভাইরা এমন সন্তান পৃথিবীতে আনে যেই সন্তান আপনার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন রহমান পড়বে জোরে বলেন কথা ঠিক না আমি আপনাদের সময় নষ্ট করবো না এই দুনিয়াতে যদি বাঁচতে হয় এই দুনিয়ায় যদি আমাদেরকে বাঁচতে হয় ইমানের সাথে বাঁচতে চাই কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ রব্বুল আমি আজকে রায়তের ভিতরে সেটাই বললেন তা মরুনা বিল মারু তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো অসৎ কাজে বাধা প্রদান করো এই কাজ যদি তোমরা করতে পারো দুইটা কাম আল্লাহ বলছেন ফালাহুম আজরুহিন দরবি আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে পুরস্কার দেব জোরে বলেন সবাহ আল্লাহ আমার ভাইয়েরা ও বগুড়ার ভাইয়ের এই জন্য আমি আপনাদের কি বলে যাই সন্তান হাফেজ বানান আলেম বানান সন্তানকে যদি একটা আলেম বানাতে পারেন সন্তান যদি ভালো করতে পারেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন দুনিয়াতে সম্মান পরকালে সম্মান হাসর নাসরের সম্মান আমার আল্লাহ যোগ্যতা অ্যাবিলিটি কোয়ালিটি বাড়াই দিতে পারে কি পারে না অবশ্য এই জন্য সন্তানগুলোকে ভালো বানাতে হবে সন্তান যদি ভালো বানাতে হয় তাহলে কোরআনের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব না কথা বলে ঠিক না মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্মেল সাহেব তিনি বললেন আমাদের সন্তানগুলোর ভিতরে যদি কোরআনের জ্ঞান ছোটকালে দেওয়া হয় তাহলে এই সন্তানগুলো ক্যাসিনো করো হবে না আজ বাংলাদেশে ক্যাসিনো কোটি কোটি 
টাকা আত্মসাৎ করেছে माननीय প্রধানমন্ত্রী কে ওয়েলকাম জানি সেই জন্য জাপনি এই সমস্ত কোলামদার গুলোকে গ্রেফতার করেছেন ধরেছেন হাজার হাজার কোটি টাকা বাইরে পাস করছে কথা বলে ঠিক না আপনারা কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আওয়াজ নাই কারণ কি সম্মানিত ভাইরা আমার এইজন্য একজন লোক দুঃখ করে বলেছে বাংলাদেশের ছেলেগুলো কষ্ট করে যে বিদেশ থেকে টাকা বাংলাদেশে পাঠায় আর আমার দেশের কিছু কোলামদার আছে বাংলাদেশের টাকা বিদেশে পাঠায় কথা বলে ঠিক না আমার ভাইরা এই জন্য একজন কোন মসজিদের ইমাম না একটা মাদ্রাসার আলেম না একজন হাফেজ না এই ক্যাসুনের সাথে যারা জড়িত কথা বলে ঠিক না এজন্য আল্লাহ বলেন তাবরু না বিল মারুফ সৎ কাজের আদেশ করো ও তানহাউ না আনিল মুনকার এবং তোমরা সৎ কাজে বাধা প্রদান করো আজকে যারা কাজ করেছে ধরা খেয়েছে একটা মসজিদের ইমাম কি রাগ করছেন আপনারা কষ্ট হচ্ছে এইজন্য রাজ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ तमाम পৃথিবীতে আল্লাহর কোরআনকে যদি বুকে ধারণ করতে পারি আজকে আপনি দেখেন আজকে দেখেন तमाम পৃথিবীতে অমুসলিমরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার জুলুম নির্যাতন বাড়িয়েছে কথা বলে ঠিক না আমার আল্লাহ বলছে হাবিব অমুসলিমে কখনো মুমিনের বন্ধু হতে পারে না আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ভাইরা আমার পৃথিবীতে আমাদেরকে মরতে হবে মরার আগে আমল নিয়ে যেতে হবে পৃথিবীতে যত বড় ক্ষমতাধারী মানুষ হোক না কেন মরতে হবে আমি আপনাদেরকে বলছি আজ মুসলমানদের উপর ভাইজার বলছেন কেন অত্যাচার জুলুম আজ আমাদের সমস্যা আমাদের ইমানের ঘাটতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুঃখ করার প্রজন নাই ভয় পার প্রজন নাই ওরা যদি সত্যিকারের মমিন হয়ে যায় আমি আল্লাহ অবশ্যই বিদায় দিয়ে দিব আমার শিবগঞ্জের ভাইরা আমরা মনে করি এত জেল এত ফাঁস এত নির্যাতন এত গুম এত কিছু হয় তারপর কেন বিজয় আসে না কোরআনের বিজয় কেন আসে না আর কত রক্ত আর কত জীবন যাবে আমার ভাইরা তার মানে এখন আমরা মুমিন হতে পারি নাই চেয়ারম্যান সাহেব যে কথা বললেন আমরা যখন সবাই ইসলামের প্রতি ভালোবাসা মোহব্বত চলে আসবে তখন আমাদের আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে বিজয় দেবে কথা বলে ঠিক না আজ ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আপনারা জানেন কাশ্মীরের মুসলমানরা আজাদ চেয়েছিল শান্তি চেয়েছিল সেটা হয় নাই মুসলমানদের যেটা মেন কেন্দ্র যেটা বাবুরি মসজিদ ভেঙে তসনাস করে দিয়ে ভাই আমার শিব শক্তি শিব মন্দির তৈরি করতে চাই तमाम পৃথিবীতে মুসলমানদের কলিজা ঘাত করেছে তারপরও মুসলমান আজ আমরা বসে আছি কথা বলে ঠিক না সম্মানিত ভাইরা আমার মসজিদ কার ঘর জোরে বলেন কার ঘর মসজিদ আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ যখন ভাঙতে গিয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবা বিল পাখি পাঠিয়েছিল কি পাখি জোরে বলেন কি পাখি আব্দুল মুতালেব বললেন আমার কোন ক্ষমতা নাই আর আমার কোন দরকার নাই যার ঘর সেই রক্ষা করবে জোরে বলেন কথা ঠিক না আল্লাহ রক্ষা করেছেন কি করেন নাই আল্লাহ শেষ পর্যন্ত আবাবিল পাখি দিয়ে ভাইরা আমার সেই বাহিনীকে শেষ করে দিয়ে আপনার বাংলা বাহিনী সব শেষ করে দিয়ে আল্লাহ পাক তার ঘরকে টিকিয়ে রেখেছেন আমার ভাইরা আপনাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে একটু জাগাতে হবে ভারতে আমার আল্লাহর ঘর মসজিদ বাবরি মসজিদ ভাঙার কারণে আমার আল্লাহ আপনাদের সামনে বুলবুল পাঠিয়ে দিল এর থেকে শিক্ষা নিয়া লাগবে বঙ্গোপসাগরের পানি কুচল করে দিয়ে ঝড় তুফান দিয়ে বুলবুল দিয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করতে চায় এখনো তোমাদের চোখ খোলে নাই কথা বলে ঠিক না এই বুলবুল তো আরো দশ দিন আগে আসতে পারত আসে নাই কারণ কি গতকাল রায় হয়েছে কথা বলে ঠিক না আমার আল্লাহ বোঝাতে চায় বান্দা আমি এভাবেই তোমাদেরকে ঘাইল করব আমার তো সময় লাগবে না আমি খালি বলবো কোন কথা বলে ঠিক না হুঁশিয়ার হয়ে যাও সাবধান হয়ে যাও কারণ আমার কোরআনের সাথে বিয়াদিবি করো না কথা বলে ঠিক না যারা বিয়াদবি করেছে নমরুদ ফ্রাউন বিয়াদবি করেছে আবু জেহেল বিয়াদবি করেছে আমার আল্লাহ আবু জেহেলকে দুনিয়া থেকে উৎখাত করে নমরুদের মতন লোককে নেংড়া মশা দিয়ে ঘাইল করেছে ফিরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে কথা বলে ঠিক না সে আল্লাহ আছে কিনা সে আল্লাহ আছে কিনা আমার ভাইয়ের একজন আল্লাহকে ভয় করতে হবে খরিকেরই দুনিয়ায় লড়াই পড়াই করি কোনো লাভ নেই 
ਡੰਗ ਦੀਆਂ ਸੈ ਦੋਇਆਲਾ ਮਾਰੇ ਰੋਈ ਬੋਨਾ ਯਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਨ ਤੋ ਦਿਰ ਮਾਝਾਰੇ ਕਦਾ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਅੱਲਾ ਡੰਗ ਦੇਵੇ ਚਲੇ ਜਿਤੇ ਹਵੇ ਬਦਲ ਖਾਨ ਕੇ ਡੰਗ ਦੀਏ ਅਮਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਅਰਮੀਨ ਮਾਟਿਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਨੁਸ਼ ਬਰੀਏਸਨ ਸਾਦੇ ਕੋਸ਼ਨ ਖੋਕਾ ਕੇ ਡਾਕ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏਸਨ ਅਲਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਾਉਲ ਕਰੀਮ ਕਾਉਸਰੀ ਕੇ ਡਾਕ ਦੇਸਨ ਆਮਾਂਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੋਖ ਡਾਕ ਦੇਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਲ ਹੂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਰਾ ਜ਼ੋਰੇ ਬੋਲਨ ਕਥਾ ਠੀਕ ਕੀ ਨਾ ਕਿਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕਿਸ਼ੇਰ ਖਮਤਾ ਨਮਰੂਦ ਫਰਾਉਨ ਚਲੇ ਗਏਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈਰਾ ਫਰਾਉਨ ਅਬੂ ਜੇਹਲ ਤਿਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਲੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਲੈਨ ਸ਼ੇਇ ਅਬੂ ਜੇਹਲ ਕੇ ਅਮਰ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਤਖਾਤ ਕਰੇ ਅਬੂ ਜੇਹਲਰ ਬਾੜੀ ਘਰ ਸਭ ਲੈਫਟਿਨ ਬਣੀਏਸੇ ਕੋਟਾ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਕੀ ਨਾ तमाम पृथ्वीर मानु जे अबू जहलर मुखे पाईखाना करतेसे अमर अल्लाह बुझाय ए अबू जहलर मतन जरा पृथ्वीत शासक होवे तादेर के एई भाबे तादेर के दुनिया ते घायल करबे कत बोले ठीक ना होशियार सावधान होए जाओ समय आसे अमर अल्लाह के भाई करते होवे सम्मानित बगुड़ार भाईरा इस्लाम इज द कंप्लीट कोड अप्लाई इस्लाम एक टी परिपूर्ण जीवन व्यवस्था अल्लाह के भाई करते होवे कब्र के भाई करते होवे एई जन्न कखन कोन समय मित्र यात्री अमरा होए जाबो के अमदर जाना नहीं কত বলে ঠিক কি রাব আমার ভাইরা এই জন আমি আপনাদেরকে বলি আবার যদি কখনো ফিরে আসে সেদিন আলোচনা হবে আমার সম্মানিত ভাইরা আমার এই জন আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি আল্লাহর কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি আল্লাহ বলেন তামুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার হে নবী আপনি বলে দিন ওদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন অসাদ কাজে বাধা প্রদান করে আজ যদি আমরা সমাজের ভিতরে যদি আল্লাহর কোরআন যদি চালু করে দিতে পারি আমার ভাইরা দিনের জন্য যদি কাজ করতে পারি অবশ্যই আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য কল্যাণ করুক কিছু দিবে কথা বলে ঠিক কি না আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে আমার দিনের জন্য আমার কোরআনের জন্য যারা মরবে মরতে দেরি জান্নাত পেতে তাদের দেরি হবে না আমার ভাইরা বাবা চলে গেছে মা চলে গেছে অন্ধকার গহীন কবরে আমার আল্লাহ বসে দুইটা জিনিসের বিনিময়ে আমি তোদেরকে জান্নাত দেব কয়টা জোরে বলেন কয়টা আল্লাহ বলে ইন্নাল্লাহ ইস্তারা বিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিয়ান্নালাহুমুল জান্নাত হাবিব আপনি জানাই দিন আমি দুইটা জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দেব কয়টা দুইটা জিনিসের বিনিময়ে আমি জান্নাত দিয়ে দেব ওদেরকে জান্নাত বিক্রয় করে দিয়েছি যারা আমার পথে মাল দেবে আর জান দেবে আমি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত বরাদ্দ করে দেব আমার শিবগঞ্জের ভাইরা এখনো যারা বাইরে আছেন ভিতরে প্রবেশ করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুইটা জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দেবে আমরা আল্লাহর জান্নাত চাই কি চাই না বাবা চলে গেছে মা চলে গেল চন্দ্রকার গহীন কবরে মা ফিরে আসবে না বাবা ফিরে আসবে না আমার আব্বা জান আজ দেড়টা বছর চলে গেছে আমার হাতের উপরে আমার আব্বা জান চলে গেল আমার ভাইয়ের একটা কথা বলি আমার আব্বা জান কি একটা হাজার টাকা দামের কাফনের কাপড় পরিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় দিলাম আমার ভাইরা বাবা সম্পদ রেখে গেছে গাড়ি রেখে গেছে বাড়ি রেখে গেছে সব রেখে আমার আব্বা জান আমার হাতের উপরে এই দুনিয়ার জগৎ থেকে চলে গেল বাইরে আমার কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারে নাই এই হাতে গোসল দিয়েছি এই হাতে কাফনের কাপড় পরিয়েছি এই হাতে বাইরে জানাজা করেছি কবরে নামিয়েছি একটা হাজার টাকা দামের কাফনের কাপড় নিয়ে আমার আব্বা জান চলে গেল ভাইরা আমার পৃথিবীতে কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারবে না এই জন্য রাসূল বলেন সদকাতুল জারিয়া নেক সন্তান রেখে যাও দুনিয়াতে ভালো ভালো কাজ করে যাও মসজিদ মাদ্রাসা ভালো ভালো কাজ করে যাও এমন কিছু কাজ করো যেই কাজ করলে মরার পরে কবরে সব জালি হবে কথা বলে ঠিক না এই যে আমি আপনাদেরকে বলি ভাই আমার মা মা বাবা দুনিয়া থেকে কি সম্পদ আমরা এখনো জানি না বাবা চলে গেছে মা চলে গেছে এমন কোন সন্তান আমার ভাইরা একটু मोहब्बतের সাথে জিগরাবে লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা এটু মোহাম্মদের সাথে লা ইলাহা কোন জমিনের মাটি আমার হবে গোরস্থান কাদের চোখের জলে আমি কাদের চোখের জলে আমি পাব পরিতাম জমিনের মাটি আমার হবে গোরস্থান কথা বলে ঠিক কিনা আমার ভাইয়ারা এই জন্য আমি আপনাদের কি বলে যাই আল্লাহর নবীর ঘরের জন্য আমার ভাইয়ারা 
দুনিয়ায় আপনি আমি চলে যাব কেউ সঙ্গে হবে না বাবা চলে গেছে মা চলে গেছে এই মাদ্রাসার জন্য এই হাফিজিয়া মাদ্রাসার জন্য আমার ভাইয়েরা এমন কোনো আল্লাহর গোলাম আছে হুজুর এই মাদ্রাসার জন্য আমি বিশটা হাজার টাকা দিয়ে দেব কে আসেন আল্লাহর কোনো গোলাম আছে হাত তুলে দেখাতে হবে আমার ভাইয়েরা বাবা চলে গেল মা চলে গেছে সেই বাবার জন্য মায়ের জন্য আমি বিশটা হাজার টাকা এই মাদ্রাসায় দিয়ে দেব নগতে পারলে নগতে বাকিতে পারলে বাকিতে 